tulianza kuangalia somo ambalo lilikuwa lina kichwa kinachosema lushwa katika ulimwengu wa roho iliyofichwa katika sula ya sadaka msaada au zawadi lushwa ni kitu chochote kinachoweza kutolewa kwa lengo la kuuteka moyo wa mpokeaji niweke vizuri hapo anaposema kwa lengo la kuuteka moyo wa mpokeaji sio mpokeaji sadaka tu sio mpokeaji zawadi tu sio mpokeaji msaada tu e, kilicho kwake na lengo hapo ni mpokeaji wa hiyo rushwa kwenye mithari sura ile ya nne mstari wa 23 the bible tells linda sana moyo wako kuliko vitu vyote uvirindavyo maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima moyo weka sawasawa na nafsi moyo sawasawa pia na mtu wa ndani nikakwambia unapozungumza kwa bali ya mtu wa ndani unagusa hisia za huyo mtu unagusa nia ya huyo mtu Paulo anasema iweni na nia ile ile kama iliyokuwemo ndani ya nani ndani ya Kristo unagusa utashi unagusa akili kwa maandiko au tulipotengeneza huo msingi wa kwamba ni kitu kinachotolewa kwa lengo la kuteka moyo wa mpokeaji maana yake kuteka utu wa mtu wa ndani kuteka nafsi ya ndani ya mtu kwa huyu mtu anapotekwa sasa ufalme wa giza wanaelewa wewe uko wapi yani na ndio maana kila siku tunatafuta kutaka kujua tunavyotakiwa kuwa ila hivi nilivyo sio kwamba ndio mwisho ndio natakiwa niwe hivi hapana mm, kuna saidi hapa that's why tunapenda kumtafuta Mungu kwa kuomba kwa kufunga ili tulitake lile kanisa lililofichwa ndani ya moyo wako wewe kuna vitu ambavyo hujawahi kuviona ndani ya moyo wako wewe kuna mali kuna utajiri ambao haujawahi kuona ndani ya moyo wako wewe ndani huyo ndani ya huyo moyo wako kuna kipawa acha unachokiona acha unachokionesha sasa kiko kipawa ambacho haujawahi kukionesha haleluya iko huduma ambayo we mwenyewe haujawahi kuionesha sasa Mungu anasema rinda huo ndani wako katika bustani ya Edeni Edeni ndio inafananishwa na moyo wa mwanadamu Edeni ni sawa sawa na moyo wa mwanadamu Edeni ilikuwa ni center ya mawasiliano baina ya mwanadamu na Mungu Edeni ndiko mahali ambako kulikwepo kila aina ya chakula Lengo ni kuteka moyo wa mpokeaji. Huu moyo unafananishwa na Edeni. Kwenye Edeni ndiko kuliko kuwa kini au kilele cha mahusiano au cha mawasiliano baina ya Mungu na mwanadamu. Kwa adui anapotoa rushwa ili auteke moyo wako, nili akatof, nili avunje kabisa uhusiano, mahusiano, mawasiliano baina yako wewe haishi hapo haishi hapo kitu kingine Eden ndilo eneo lililokuwa na chakula maana yake ndilo eneo lililokuwa lina supply vya kula linatoa vyakula kama ulikuwa ni kiwanda cha kutoa nuru ya Kristo kiwanda cha kutoa neno la Kristo kiwanda cha kuburudisha watu kile kiwanda kinakufa pa moyo wako ukitekwa Eden yako ikivamiwa pa Eden ndio lilikuwa eneo ambalo Mungu alikuepo. Moyo wako ndio lilikuwa eneo ambalo Mungu alikuepo. Ukitekwa moyo wako. Kaya anga siku nyingine unaenda, unasema ngoja nifanye. Maana Samson hakuelewa kuwa Eden yake imetekwa. Akaenda vile vile, akajitumua vile vile. Akasema ngoja ni kuwapiga wafisi, anashangaa ngoma inakota. Watu wengi baada ya Eden zao baada ya mioyo yao kutekwa kuna wakati mwingine walijitahidi watake kufanya kama kwanza wanaona vitu haviendi kwa korosai sura ile ya kwanza na ule mstari wa tisa. biblia inasema kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo sisi nasi kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu na dua kwa ajili yenu ili mjazwe maarifa tunafanya maombi na dua ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake ya mapenzi yake katika hekima yote katika hekima yote na ufahamu wa rohoni na ufahamu wa rohoni lengo lengo la hiyo rushwa <laughs> ambayo inaweza ikawa katika picha ya sadaka ambayo inaweza ikawa katika sula ya zawadi 
inaweza kuwa katika sula ya msaada lengo lake ni ili kufunika kupiga giza watu wasiwe na ufahamu wa rohoni kwa mtu akae katika hali ya utumwa na wala asijue yuko katika hali ya utumwa mtu akae katika hali ya hatari yeye yeah, asijue kuwa yupo katika hali ya hatari mtu akae katika hali ya umauti ila asijue yeye yupo katika hali wa umauti anasema tunafanya dua anasema tunafanya maombi ili mjazwe maalifa katika hekima yote na ufahamu wa rohoni dizo bokuta ya bashi utaona unapoendelea kuyasikia maneno haya popote ambapo upo unaponisikiliza utaona kuna vitu ni kama vile vinaingia ndani ya ufahamu wako utaona kuna hali ambayo muda mwingine Mungu atakurejesha miaka kadhaa muda mwingine Mungu atakurejesha siku fulani kwa sababu kuna vitu ya mkini umewahi kufungamanishwa na maagano fulani kwa njia mbalimbali na usijue kuwa ulifungamanishwa na hayo maagano ili upate au uingizwe kwenye mateso ya aina fulani lakini so long as unapoendelea kusikiliza utashangaa ni kama vile Mungu anakurudisha anakuambia angalia lile tatizo lilitokea au lilianza baada ya moja mbili tatu kumbuka yale matokeo yalianza baada ya moja mbili tatu unaposikia mawimbi yanapita ya Roho Mtakatifu ya namna kama hiyo ujue ukombozi umekuojea ujue wokovu umekujia ujue wokovu umekujia Mungu huwa halitumi tu neno anasema ulituma neno lake apate kutuokoa na kutukomboa kututoa katika maangamizi kuna mahali kuna njia tulikuwa tunaielekea kuna vilele tulikuwa tunaelekea kuna bahari tulikuwa tunaielekea bahari ya magonjo bahari ya usumbufu lakini Mungu analituma neno ili tusiende huko analituma neno ili tusiwende huo mauti umauti wa uchumi umauti wa mili yetu umauti wa watoto wetu ni mwanaume ndani ya ndoa alipoenda somewhere sema amen alipokula kile chakula ule moyo wa kumpenda mke wake ukafa ukazaliwa moyo mwingine wa kupenda wanawake wengine michepuko lakini hii hali ilianza baada ya kula chakula. Alipokula chakula hali kabadilika. Alipokula chakula macho yake yakageuzwa. Yule aliyekuwa anamuona mzuri akaanza kumuona mbaya. Alipokula chakula. Yule bosi alipokula chakula ghafla alikuwa anakupenda. Ghafla imani ya kukupenda ikafa. Ukaanza kuonekana si kitu si chochote kwenye hiyo kazi. Kumbe kuna mfanyakazi mwenzako alimlisha huyo bosi chakula. Bosi alipokula chakula akapotosha hukumu za kweli. Bosi alipokula chakula akaanza kupotosha hukumu za haki. Waliokuwa wanakuelewa wakaacha kukuelewa. Waliokuwa wanakupenda wakaacha kukupenda. Mama yako mzazi aliyekuwa anakupenda akaacha kukupenda baada ya kula chakula. Point namba mbili sema uzinzi mwanzo sula ile ya sita moja mpaka mstari wa tatu ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni panchi ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni panchi na wana wa kike walizaliwa kwao wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri wakajitwalia wake wote waliochagua mm. bwana akasema Mm. Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele kwa kuwa yeye naye ni nyama basi mm. siku zake zitakuwa miaka na ishirini Okay. Maandiko yanasema ikawa wanadamu walipozidi usoni wapi pa Mungu. Anasema wana wa wanadamu, wana wa Mungu wakawapenda hao binti za nani? Za wanadamu. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri. Wakaingiliana nao wakazini wa, wa nao waliwaona wazuri hawakuishia kuwaona wazuri wakatengeneza mahusiano nao wakazana watoto sema amen sitaki kuzungumzia maneno mawili maana wewe anahitaji shida mwingine ana tafsiri wana wa Mungu ni watu gani wana wa Mungu ni watu gani lakini wewe jua kulikuwa na pande mbili kulikuwa kuna upande kwa maana ya kizazi cha Mungu na kulikuwa kuna kizazi kingine ambacho ni kizazi cha shetani kumbuka kuanzia Adam Shetani alikuwa na struggle yani kutaka tu kumwaribia Mungu aonekane hafai si chochote Mungu alimwekea mazingira mazuri sana Adam yani alikuwa hana nyongeza wala yule mwanamke hana nyongeza wala kutaka kutafuta kitu chochote kile Lakini adui akaanza kuinda lile kusudi la Mungu ili apate kuliharibu 
akafanikiwa kwa kiasi akavuruga akafanikiwa kuliharibu kwa kiasi lakini bado Mungu hawezi kushindana na shetani wala hajawahi shetani kushindana na Mungu wala hajawahi kupigana wengine wana tafsiri ile andiko la ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 7 kwamba Mungu alipigana shetani soma vizuri Biblia isemi Mungu anasema malaika naye malaika angalia alivyopigana naye wala usimfananishe naye kivyo sema amen akaanza shetani kufuatilia ili apate kuharibu kusudi la Mungu Adamu akazaa watoto walipozaa Shetani akaanza kuona meleni kuna muda au kuna namna hiki kizazi kinaweza pia kikarudi kikarudisha heshima ya Mungu kikarudisha utukufu wa Mungu ngoja nikivuruge kabisa anavurugeje sasa akasema ngoja nivuruge kwa kuingiza uzao wangu anasema hivi wale wana wale wana wa Mungu wale bindi wana wanadamu wakaona au wana wa Mungu kuwa ni wazuri wakaingiliana wao kwa wao walipoingiliana wao kwa wao biblia inazungumza hapo chini wakazaliwa watu wanaitwa wanefili kwa lugha nyingine ukisoma biblia yako ukiangalia hapo chini wameandika majitu maana yake walikuwa ni zaidi ya binadamu wa kawaida ndio hao ambao taifa la Israeli lilienda pia kupigana nao kule wapi kule Kanani na mahara pengine kwa sababu hicho ndo kizazi kizaliwa cha Moabu na watu gani watu ambao hawakuwa binadamu wa kawaida na ndio maana lile andiko nikasema msiwe na mafanuo akasema tu ah wale waperelezi sijui hawakuwa na akili ah ah iko hivi yani watu waliokutana nao walipoenda kuipeleleza kwa walipoona wale watu wakasema mmm ingoma isi wenyewe walitazama kwa jicho la kibinadamu ambalo yamkini hata na wewe pia ungesema kabisa ah, watu si waweze Usifafanue maandiko kijepe kiwepesi ukajiona wewe upo kiroho sana kuliko wale watu. Alichokuwa anatusisiza tu Mungu ni kutamani kulitazama yani kuto litazama tatizo au kitu chochote kwa jinsi ya mwili. Tukitazame kwa mizania ya uweza wa Mungu sio uwezo wako wewe. Na ndio maana hatumshindi shetani kwa sababu shetani ni mdogo. Hapana, hatumshindi shetani kwa sababu ni mdogo. Hatumshindi shetani kwa sababu hana nguvu. Wewe shetani hana nguvu. Biblia isemi kuwa shetani hana nguvu. Daudi anasema e Mungu nakushukuru umenisaidia dhidi ya adui yangu mwenye mwenye nguvu. Na ndio maana hata hao watu hao wapelelezi walipowaona wakajiona wao ni mapanzi. Yaani walijiona ni wadogo. Yaani <laughs> kwa lugha nyingine ile mijamaa ina uwezo wa kuwa inatembea alafu inakukanyagia hivi chini hivi. That's why wakajiona sio walijiona katika roho. Walijiona katika mwili kwa sababu ya ile morphology ya wale watu Unanielewa kwa unapotaka utengeneze picha ya hilo andiko unaposoma usilitengeneze hivyo kidhaifu. Unachotakiwa ni kujua ni hivi kwamba haijalishi tatizo litakuwa na ukubwa kiasi gani. Hiyo ndio agenda ambayo Mungu aitakatuichwe. Usipinge ukaona wale hawako kiroho, wewe ukaona wapo kiroho. Na ndio maana hata sasa kama Mungu angeruhusu wewe ufunuliwe mashetani unaopigana nayo, unasema kwa jina la Yesu na kupiga na kuchoma, angeruhusu ufunuliwe Uyaone hao majitu. Wengine hapa wengi hapa tungebaki na wachache. Ni viumbe vya ajabu. Uje uombe siku moja Mungu naomba neema ni, ni, ni kutanishwa nao majitu niyaone. Ma viumbe ya ajabu yanatisha. Ila ashukuriwe Mungu kwa sababu yumo ndani mwetu ndiye anayewatisha. Na ndio maana Biblia inasema hivi, nguvu yetu sisi ipo kwenye kumtii tu Mungu tu. Lakini kupigana shetani hatuwezi. Ndio maana nasema mtini Mungu ni shetani na atawakimbia we nenda kampige ukiwa hujamtii Mungu tunashinda kwa sababu ya neema ya Mungu hatuna nguvu kiasi hicho cha kumshinda adui ila tunashinda kwa sababu Mungu yuko ndani yetu hatushindi kwa uweza wetu tunashinda kwa sababu tunaye Mungu aliye ndani yetu sema amen na huo ndio ujasiri wetu na hiyo ndio imani yetu sema amen haleluya anasema hao binti sasa adui akaanza kutafuta namna ya kukiharibu hiki kizazi Ko, kukawa na muingiliano wa watu kuoana kukawa na muingiliano wa watu kufanya mapenzi kufanya uzinzi baada ya huo muingiliano sasa kikazaliwa kizazi kingine kilichokuwa kinaitwa wanefiri chini ya biblia yako pameandikwa majitu sio mtu naenda kwenye kamuzi kaangalia biblia ikisema majitu maana yake nini majitu sio mtu ni, ni zaidi ya mtu majitu yakazaliwa 
yalipozaliwa haya kazi yake ilikuwa ni kupotosha ile image iliyokuepo kwa wanadamu kumcha Mungu kwa shetani akazalisha kizazi ambacho lengo lake ni kupotosha makusudi ya Mungu kwa wanadamu hari kaanza kwenda hivyo vikaanza kuzaliwa vizazi ambavyo typically havina ushirika kabisa na Mungu ni ni, ni, ni toe fafanuzi vizuri hapa utaelewa vizuri maana nikienda hivyo utaelewa twende kitabu kile cha Mithari sura ile ya 6:32 mtu azinie na mwanamke mtu anayezini na mwanamke hana akili kabisa yani na, 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 nataka uelewe pale juu yani hilo andiko ambalo tumeanza kulizungumza Anasema mtu azinie na mwanamke, mtu anayefanya nini? Azinie na mwanamke huyo hana nini? Akili kabisa. Sasa tulia kwanza. Usiseme ah kumbe kumbe sisi wanaume ah, sisi tuna akili. Mtu azinie na mwanamke huyo ana akili. Azinie na mwanamke. Kwa mwanamke akizini na mwanaume yeye ana akili. Kisabu, kitabu cha Mithari ni mahusia ya mama yake Suleimani kwa Suleimani mtoto wa kiume. Huyu mtoto akiwa katika marezi au akiwa katika umri wa kuelekea utu uzima, yani kwa maana ya kuja kujitegemea, kuja kuanza kufanya kazi, kuja kuoa, ndio amekalishwa kitchen party. Na mama yake anafundwa. Moja ya mafundo, mafunzo aliyokuwa anamfundisha mwanae yalikuwa mengi. Moja ni wajibikaji. Ndio maana kitabu cha Mithali kinazungumza sana uwajibikaji kinakataa sana uvivu kulalalala hovyo usingizi usingizi kinapiga sana marufu kitabu cha mithali yani ni mama anamfunda mtoto wake wa kiume acha ugoi goi acha kulalalala hovyo acha kufanya kazi kivivu kivivu acha kutaka tu vitu vya pesi vya pesi utafikiri ukija duniani kupokea mambo ya kiwe pesi vya pesi acha kwa akawa na msii mtoto wake hivyo Bwana Yesu asifiwe. Lakini pili akawa anajua huyu mtoto ataenda kuoa. Na ndio maana akaanza mahusia ya Paul ya ya Suleimani kwenda kuo. Akamwambia mke mwema ni nani awezaye kumuona? Anamaanisha mtu ambaye unataka uje umoe. Hawezi kupatikana kirahisi. Anahitaji prayer, anahitaji magoti. Lazima upige goti umuombe Mungu. Anamlea mtoto wake, anamlea, anamfunda katika mazingira yake. Maana yake nini? Huyu mtoto angekuwa ni wakike pia angemwambia mme bora mme mwema ni nani awezaye kumuona kwa sababu swala ishu ni kukutanishwa na mtu unayetaka kuwa kuishi naye kwa awe ni mme awe ni mke wote ni wema tu lakini sasa namna ya kuwapata vigezo na mashahidi vile vile ambavyo unaweza ukavipata kwa kumpata mke mwema ndio vile vile unavipata kwa kumpata nani mme mwema vigezo na mashahidi kuzingatiwa sema ame hapa akaanza kumfundisha kitu kingine anamwambia sikia mwanangu kabla haujaingia kwenye ndoa chonde chonde usizini chonde chonde usizini kabla ya kuoa usizini akamwambia hivi kwa nini nasema usizini We ukizini na mwanamke na mwanamke yoyote utakuwa huna akili kumbe kuzini na mwanaume na mwanaume pia unaibiwa nini ni wao utaona mabinti wakishanza mahusiano na vijana wakiwa wanazini hata kumsikiliza baba yake au mama yake hautakuona utaona hicho kitu na mimi nimelea mabinti nimeona matokeo ya namna kama hiyo hata ufunge geti geti linaruka kwa nini akili zimeibiwa haya anaongea mambo mengi endelea hapo afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi aha kumbe huo uzinzi hata kama mtadanganyana mtaambiana maneno ya uongo Vyo vyote mtakavyoweza kuambia lakini matokeo yake ni uangamivu sasa usisahau lile andiko katika muhubiri anasema hivi hukumu au adhabu ya tendo baya haitengerezwi upesi kwa unaweza kazini leo na mwanaume ukazini leo na mwanamke ukaona maisha yanaendelea tu vizuri ukaenda mwaka wa kwanza ulizini miaka iliyopita mwaka wa kwanza maisha yanaendelea vizuri wala ukimwi haukupata sikia Ayo mengine ni marupurupu tu madogo kati ya dhamira kubwa shetani alionayo kwa kuwazinisha watu. Ukimwi sio ajenda kubwa sana kwa shetani. Sio ajenda kubwa sana. Yako makusudio mabaya kuliko ukimwi. Maana watu wanaogopa sana ukimwi. Kwa unaweza kazini na mwanamke, unaweza kazini na mwanaume. 
mwaka wa kwanza maisha yanaenda vizuri mwaka wa pili maisha yanaenda vizuri mwaka wa tatu maisha yanaenda vizuri mwaka wa nne maisha yanaenda vizuri mwaka wa tano maisha yanaenda vizuri sita saba maisha yanaenda vizuri hukumu ya tendo of haitekeleweshi upesi baadaye kuna mambo yanaweza anze kufumuka ya mkini wakati huo umeolewa ya mkini wakati huo kwenye ndoa kuna mambo yataanza kufumuka unaanza kujiuliza haya mambo yametokea wapi ndio maana ufunuo anaongea hekima hii anasema kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatumu leo kanisa wengi wao wanapenda usio napenda kutubutubu tu ovyo ovyo kumbuka ulipoangukia tubia vitu ambavyo umewahi kukosea usitubu tu Yesu nisame akusamee kipi na ni kweli unapoomba toba unasamewa lakini unasamewa kipi you have to be specific unataka kitu fulani ambacho ya mkini kinakukwaza au kilikukwaza omba toba katika hicho kitu sema ame azimie na mwanamke huyo hana akili lile tendo unapokwenda kuzini adui kuna kitu anakuwa amekificha mwivi hadi ila aibe achinje na kuharibu nyie mtafurahiana tumeenjoy sawa it is okay lakini kuna kitu kimefichwa maana hii ni rushwa rushwa haiji katika mazingira ya kumuumiza mtu katika sura ile ya kwanza rushwa ni tamu mtu akipewa akikuhonga pesa rushwa ni tamu lakini baadaye ukimeza baada ya siku kwenda inaanza kuleta uchungu na ndicho ambacho ninakizungumzia hapa angalia <laughs> angalia mateso waliokuja kuyapata taifa la Israeli yalianzia hapa mwanzo sita hapa yale makabila na mataifa ambayo baadaye walikuwa na shinda nao na kupiga nao yalianzia hapa ni mateso ambayo yaliteza taifa la Israeli miaka ya kutosha lakini ni tendo ambalo lilifanyika siku moja dhambi ya siku moja inawezeka kuathiri miaka hata 30 dhambi ya siku moja inawezeka kuathiri hata miaka 40 dhambi ya siku moja inawezeka kuathiri kizazi chako chote siku hii moja siku hii moja vikazaliwa vizazi vyenye uasi ambavyo kila wakati vilipigana sana na taifa la Israeli kwa utaona sasa kama watu wangeishika sheria ya Bwana hii vita isinge kuwepo hii vita isinge tokea lakini kwa sababu waliase sheria za Bwana wakajikuta wanaingia kwenye vita kila baraka yao ilipo vita abusha atapata jeraha e, atapata jeraha na kuvunjiwa heshima atapatwa jeraha na kuvunjiwa heshima Utaona mwingine baada ya kuingia tu kwenye mahusiano kuzini na mwanaume heshima yake inakufa. Maana yake nini? Mwanaume ambaye wakati mwingine unaweza kukutanishwa naye, lengo lake ni kuharibu future yako. Maandiko yanasema hivi. Katika Isaya 46 mstari wa 10. Au tangazae mwisho, tangia mwanzo mambo yasiyotendeka bado. Kumbuka. Shetani alipochungulia mpango wa Mungu juu ya mwanadamu akasema hapo no, no. sitaki iwezekane ngoja nikazalishe nikainue kizazi ambacho kitampinga huyu Mungu forever and ever kwa wakajitokeza wanaume na hapa labda niweke vizuri utanielewa vizuri hao waliojitokeza hapa ni kizazi ambacho ni binadamu kabisa maana vitu hivi nimekutana navyo na vingine pia Mungu alinifundisha kwa kusema na mimi na kunionyesha mifa nalipokuwa chuo kikuu Siku moja nimetoka kwenye maombi, Roho Mtakatifu akanifungua macho akasema unamuona huyu binti aliye mbele? Nikasema ndio namuona. Akasema huyu si mwanadamu. Nikamwambia hapana, mbona nasoma naye kosi moja? Nikamwambia si mwanadamu wakati ana mwili. Akaanza kunifundisha vitu hivi. Sasa nataka naye nikuongezee kima katika eneo hili. Yaani ziko roho zinazoweza kubeba miili ya wanadamu. Zika act kama wanaume, zika act kama wanawake. Ziko roho zingine sasa hii sio roho japo pia nao ni roho yani ni shetani anaamua am, amzae tu mtu yani azaliwe huyu yeye anazaliwa kuna mwingine ambaye si yani hazaliwi maana yake ni roho iliyobeba mwili wa mtu imebeba mwili wa umbo la mwanamke imebeba mwili wa umbo la mwanaume lakini kuna huyu ambaye huwa anazaliwa kabisa ila katika kuzaliwa kwake DNA za huyu mtoto hazihusiani na huyo hazihusiani naye kabisa ni tofauti yani hizi DNA za huyu aliyezaliwa huyu aliyezaliwa hata kama unajua huyu yuko kwenye ndoa lakini huyu mtoto aliyezaliwa mbegu zake yani mbegu za kumtengeneza huyu mtoto 
hakuna ushirika wa huyu mama hakuna ushirika wa huyu baba kwa ni mtoto aliyezaliwa ana ana, ana mwili yuko vizuri kabisa ila ni mtoto aliyezaliwa purposely kwa ajili ya uharibifu kwa nini huyu anakuja katika mazingira haya dhamira ni kama ile ile ambayo pia Yesu alikuja ili pia mumwamini utasema kabisa ni mtoto wa fulani amezaliwa eneo fulani ni wa ukoo wa fulani mbona naye ni mweusi mbona naye ni mweupe kwa ile imani ambayo wewe unainuka nayo inaumbika ndani yako maana yake inatengeneza mazingira ya yeye kufanya uharibifu na kuzalisha ngwani kuambie hii dunia ina mambo mengi yaliyojificha kuna mambo mengi ya siri Ashukuriwe Mungu anasema katika Ayubu ya kwa maana vumbua mambo ya siri tokea gizani naye anayatoa huko gizani anayaleta mwilini yako mambo yamefichwa katika Ayubu ile 12 na ule mstari wa 22 anafichua anavumbua mambo yaliyofichwa kuna watu wewe unaona wewe ni watu but they are not human being kuna watu wengine ni kweli wanajulikana wametokea kwenye ukoo fulani wanajulikana wamezaliwa kwenye ukoo fulani kwenye familia fulani kwenye mkoo fulani lakini deep down sio wanadamu maana mwanadamu lazima atokane na mwanadamu lakini hawa hawajatokana na mwanadamu kama hiki ambacho tunakiona hapa kwenye mwanzo sura ile ya sita mstari wa kwanza na watatu hawa waliozaliwa ni wanadamu lakini si wanadamu ila wametokana na mwanadamu ambaye amefanywa kwa hila kuwa mwanadamu wakati sio mwanadamu hao watu baadaye sasa ndio wanaingiwa kwenye jamii zetu nao tunaoana nao tunawaoa Mm. wonderful lakini we hautaolewa na huyo mtu kwa jina la Yesu we hautaolewa na huyo mtu kwa jina la Yesu we hautaoa binti wa namna hiyo kwa jina la Yesu wanajiingiza kwenye jamii zetu wanaweza wakajiingiza kwenye makanisa wakanena na kwa lugha wanaweza kajiingiza kwa walokole wakafuata procedure zote za kuokoka lakini ndani wanasiri wakawa ya mkini watiifu kuliko wewe unayesema unanipenda wao wakao watii zaidi na zaidi ili wapate kuteka mioyo ya watu wengi. Unashangaa tu huyu mtu anapoolewa au anapooa huyu mtu kuna vitu vinaanza kufa. Ulikuwa sio mchawi, ghafla unajikuta mchawi. Adui anaelewa kwa tendo la uzinzi ndio sehemu nyepesi za mimi hapa ninaachilia impartation ya utumishi wangu kwa njia ya kuongea. Maneno niwaambia mimi ni rote na ni uzima. Lakini ili eneo la uzinzi. Ah, umewahi kuona mtu akizidiwa hospitalini hawatangaika kumpa dawa za vidonge. Watatundika drip kwa sababu ile ndio njia ambayo wanasema eti dawa inaenda upesi kwenye nini? Kwenye mishipa. Sasa na hivyo hivyo katika mambo ya kutaka kumwathiri mtu na kumpandikizia mbegu ya uharibifu ni kweli. Sisi tunapanda mbegu ya wema kwa kuongea. Sema amina na wengine nao wanapanda mbegu ya ubaya kwa kuongea lakini huo ubaya wa shetani mara nyingi akitaka afanye chapu chapu kama zile kadi za benki zilizotengenezwa sasa hivi za chapu chapu akitaka afanye chapu chapu ni kwa njia ya uzinzi sababu hii hii ni chapu chapu afro unajikuta unasema ila sasa hizi naota ndoto kama vile uwepo wa Mungu umeongezeka neema ya Bwana iko kubwa sana naonaga huwa na pato naona na pato itakuwa uwepo umeongezeka kumbe baada ya kuzini na ule binti kumbe baada ya kuzini na ule mwanao angalia kumbuka hizo ndoto zimeanzia wapi kumbuka hayo matokeo yameanzia wapi levuka basi kumbuka utashangaa tu kumbe hizo ndoto zimeanza baada ya kukutanishwa na ule kijana ukaanza kuota hizo ndoto na nikwambia Jumapili wewe unaoteje ndoto za kupafu unasema itakuwa miniko vizuri sana na Mungu uko vizuri hata kuomba uombi uko vizuri hata kufunga ufungi hiyo anoint nikakwambia na mtu mwingine anakwambia sikuizi naanza kusikia sana sauti ya Bwana sauti ya Bwana tukitaka si tusikie sauti ya Bwana unafikiri watu tunapenda kukaa huko chumbani tunatamani tunatamani utoka anambia Bwana sija kusikia mbona mbona sikuelewi unaomba unaomba wewe kiwepesi tu na msikia Bwana wewe Bwana unamsikia kiwepesi wewe unaenda mbinguni unapaa tu kiraisi kiwepesi mbona basi wengine tunajitesa bure sasa kama unampata Mungu hivyo kiwepesi mbona wengine tunajitesa nikamwambia na wapo wengine kwenye mitaa yetu kwenye kwenye familia zetu mtu anakuambia mimi kila nikiota kila nikikiona kinatoke mtu huyo hana msi hajaokoka sio mtu wa ibada eti kila akiota ndoto kinatokea 
si ni mchawi tu uchawi ulio nyamaza sasa wewe nani anayekufunulia wewe nani anayekufunulia haleluya na ngoa ni wajenge vijana wangu ni wajenge watumishi wa Mungu hata baadaye ukianza kuona umezini alafu unamsikia roho wa Mungu hebu hebu gairisha kidogo kusikia hiyo roho mwambie Mungu mimi ni mchafu we Mungu gani unayeongea na mimi mchafu gairisha that's why leo nyakati hizi naongea sasa hapa na watumishi wa Mungu leo nyakati hizi tumekuwa na kizazi cha ajabu ni watumishi wa Mungu wanahubiri kwenye madhabahu wanazini na washirika alafu wakija madhabahu wanasema mbona pepo zinatoka mbona miujiza inatendeka hakuna maisha ya utakatifu eti nasikia i'm, I'm prophesying una prophesy umetoka kuzini juzi huyo ni Mungu yupo naye msikia wewe ni naye mjua mimi ni huyo naye mjua aliyofukuza hao wanadamu walipo asi walipo zini ndio naye msikia mimi naye mjua ndio huyo naye mtumikie wewe ndio huyo au tumtazamie mwingine watu wamekosa aibu kwenye madhabahu wame najis madhabahu kwa spitu vidogo vidogo eti ambona naona bwana ni wale nimekuambia na ninyi washirika na ninyi elevu keni usifikiri Mungu yupo kwa sababu mtu amekuambia habari zako Bona huyu ndio ana Mungu. Mhm. Sasa kuna maandiko ambayo na sisi tunawaambiaga. Ndio anawakamata usimseme basi wa Bwana. Kwa hiyo umemtengeneza huyo mtumishi kama kimungu mtu fulani. Kizinzi kinakuwekea mkono. That's why hizi madhabahu zingine zimejengwa hivyo nirudie pale mwanzo. Zimejengwa hivyo kama Yerobohamu. Mwingine alikuwa na siri akafanyiza akatamka maneno kwenye madhabahu yake. Akajenga shekemu yake, akajenga penweli yake. Alipomaliza kujenga akaitolea hiyo sadaka. Kila anayekuja kutoa hiyo sadaka, maana Biblia inasema kwamba Yerobohamu alizamilia moyoni mwake ili apate kuiteka mioyo ya hiyo watu. Kuna watu wengine wamevaa makoti makubwa, wamevaa misaraba, lakini nimewakala ya kuteka watu wa Mungu aliye hai kuwapeleka Jahanam. Mnapojiunganisha na hizo madhabahu, unashangaa ghafla we uzinzi ulizinigi muda mrefu kaacha ukatubu ulipoingia tu kwenye hilo kanisa unashangaa mwili unafiatuka unajiuliza hii dhambi ya uzinzi inatoka wapi tena kumbe ni hapo ulipotoa sadaka pana connection pana biashara inafanyika hapo ili kuteka ili kununua nafsi na roho za watu mtu anashangaa wewe unaendeleza kanisa ni unakuwa mzinzi we una, una, yani unakuja unakuja makimbili hata hapa pakague vizuri Unakuja hapa unashangaa tu unakuwa unaendelea tu kwa mzinzi tu. Paka ague vizuri. Mimi nakufundisha. Mimi ni wakili tu ni mjumbe. Nisiye na faida, lakini nitaihubiri kweli ya Mungu. Hata utakapoje utoka unaenda sehemu nyingine, yashike haya yakusaidie. Holy zereba kata yas. Hii baba baba baba. Atapata jeraha na kufunjiwa heshima. Atapata jeraha na kufunjiwa heshima. Wala fedha. Unaona baada ya mtu huyo kuingia kushangaa heshima yake imepotea. Heshima ya kuolewa inapotea. Heshima ya kazini kwako inapotea. Kibali chako kinapotea. Kumbe kuna mtu aliingia, alipoingia ni ili kuharibu mwisho wako, ni ili kuharibu kuharibu mafanikio yako. Alipoingia ghafla vitu vikaanza kufa. Lakini kumbe kuna mtu aliingia na alipoingia lengo lake kubwa lilikuwa ni kuharibu undani, undani wako. Kuharibu undani. Nimekwambia ndani ya ndani ya moyo ndiko kwenye utajiri, ndani ya moyo ndio kwenye kila kitu ulipompa moyo wako huyo mtu ulipompa moyo wako kwa sababu uwezi kuzini uwezi kuzini na mtu pasipokumpa moyo wako ulipompa moyo wako maana yake ukampa utajiri wako ukampa heshima yako ukampa kila kitu chako ulipompa ghafla vitu vikaanza kufa vikaanza kuporomoka lakini adui alitumia njia hii kwa sababu hii njia ndio nyepesi sana kupata moyo wa mtu wala fedha yake haitafutika wala fedha yake haitafutika mstari wa tatu maana midomo ya malaya udondoza asali udondoza asali na kinywa chake ni laini kuliko mafuta kwa kweli lakini mwisho wake ni mchungu kuliko pakanga ehe ni mkali kama upanga wa makali kuwi miguu yake inateremkia mauti hatua zake zinashikamana sasa usijitenge we mwanaume maana unajua ukisema neno malaya mtu anasema ni wa kike tu sifundishi hivyo nimekuelekeza ili uelewe vizuri. Huyu ni, ni, ni mama yake Suleman anamfunda mtoto wake wa kiume kwa wanawake. Wako watu wengine nao ni wamekubu wazinzi, wanaume, wachafu ambao nao wamebeba uwakala wa shetani. Ndicho wanachozungumza. Azinie na mwanamke huyo hana akili. Matokeo mengine. Twende mstari wa 5, mstari wa 5 sasa. Miguu yake inateremkia mauti. 
miguu yake inateremkia mauti hatua zake zinashikamana na kuzimu aha hatua zake zinashikamana na kuzimu unashangaa kila kuzimu maana yake ni sehemu ambayo ukienda utakuja kunite kwa unakuta baada ya huyu mtu kuingizwa kwenye kuzini vitu vyake vingi vinakuwa vinakufa vinakufa soma mstari wa kumi wageni wasije wakashiba nguvu zako wageni wasije wakashiba nguvu zako kazi zako zikawa ndani unaona na kinachoindwa ndio maana mtu mwingine kama alikuwa ni mtumishi baada ya kuingizwa kwenye mazingira ya uzinifu uzinzi ghafla ile nguvu ya Mungu inaweza pia ikapotea taanza kujidai kama Samsoni unashangaa vile ulivyokuwa unafanya zamani hauwezi ukafanya tena kwa nini kwa sababu uliwapa wageni uliwapa wageni nguvu zako uliwapa wageni heshima yako uliwapa wageni utajiri wako endelea kazi zako zikawa ndani ya nyumba ya mgeni kazi zako zikawa ndani ya nyumba ya mgeni kazi zako zikawa ndani ya nyumba ya mgeni kwa unakuwa umemalizwa kila kitu maana moyo wako umetekwa kila kitu kiko ndani ya mtu sasa angalia wa korinto wa kwanza su sita mstari wa 16 au hamjui ya kuwa ha, au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye ni mwili mmoja naye maana asema wawili maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja haleluya lie anasema yeye aungama naye na kahaba wamekuwa mwili amekuwa mwili unakuta muda mwingine unaweza ukawa hauna roho ya kichawi ila ukishiriki au kizini na mwenye roho ya kichawi ambaye amepewa kivutio cha ukahaba cha uzinzi lakini uzinzi ni rushwa ambayo nyuma yake imebeba ili kuunganisha wewe kwenye roho ya uchawi kwenye roho ya upagani kwa hiyo unapokutanishwa naye tu unabeba ile roho iliyo nyuma ya hicho kinachoonekana kwa sababu wewe utakachounganishwa naye nacho ni kile ambacho huyo mtu amekibeba kilichokusudiwa alichotumwa kwako amekuja kwa sula ya uzinzi lakini ametumwa nini ni mfanye awe naye mzinifu zaidi kwa hapo utakuwa kahaba zaidi ni mfanye aache ibada ghafla ulikuwa unaenda ibadani zinakatwa pwa ni mfanye awe mchawi ghafla unashangaa unaanza uchawi ameunganishwa naye kahaba unaunganishwa na kahaba sasa anaweza akaja katika sula ya sadaka sadaka kwa maana ya kutoa sadaka ya uzinzi ili wewe uunganishwe naye katika kile ambacho huyo mtu ametumwa kuua ndani yako kuharibu ndani yako ukiasikia maneno katika roho utakuja kwenda kufanya uzinzi kwa sababu utaishia tu kusema uzinzi ni zambi lazima uelewe mbali na zambi Unaweza ukasema mimi nataka nitende dhambi lakini je umehesabu gharama za hayo matokeo mengine ukienda kuzini sio tu unapata dhambi ah ah sio tu dhambi sio tu dhambi za mimi na maana kuna wengine pia wanataka dhambi ah mimi nataka tu dhambi haina shida sina shida nazo umehesabu gharama na haya mengine ndio utaelewa kwamba ukiokoka hautakiwi ukazini hutakiwi kabisa ya mwingine mwingine ulikuwa unaogopa kwenda kuzini hapa kwa sababu ah mchungaji mai kwa anakemea sana dhambi ah ah hata hata, hata nikikemea unaweza ukazipenda dhambi lakini na mengine unayapenda maana wewe una, una unasema mimi sitaki dhambi ila nataka nije kuwa na heshima nije kuwa na maisha mazuri mimi uchawi si upendi upendi uchawi una, unapenda kuzini upendi uchawi utakuwa tu mchawi tu utakuwa tu mchawi nimalizie kwenye hii point na kitu hiki kitakusaidia tena Yohana sura ile ya tatu na ule mstari wa sita sio kizungumzia kitu hiki hebu soma hapo kilichozaliwa kwa mwili ni mwili kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho amen rudi mstari wa nne nikodemu akamwambia nikodemu alikuwa anaongea na jesus awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee mtu anawezeje kuwa wa mungu ndio point kubwa ilikuwa inatafutwa hapo aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili mimi ni mtu mzima sasa naweza nikaingia tumboni mwa mama yangu kisha nizaliwe Yesu akajibu. Yesu akajibu. Amin amin nakwambia. Amin amin nawaambia. Mtu asipozaliwa kwa maji na Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hawezi kuingia ufalme. Maana yake hawezi kuwa wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuna elimu maandiko yanasema nyakati za mwisho watu watajitenga na imani. Kwa maana hii nyakati za mwisho watu watajitenga 
na kusikia kunakotokana na Mungu au kusikia kutoka kwenye mnara wa Mungu watageukia pale amefundisha elimu zidanganyazo na mafundisho ya uongo Bwana Yesu asifiwe hayo mafundisho jamii huwa inatoa hayo mafundisho rafiki zetu huwa wanatoa pia ikatokea wala usijiulize ikatokea umeenda kwa mganga unatafuta mtoto mganga akakupa mtoto na wewe unajua fika si ni mganga aliyekupa maana si ndio aliyemwendea kwani makanisa ya kuepo si alikuepo makanisa si alikuepo maana unakuta hakuna pia anaenda kwa mganga ambaye hana dini yake wote unakuta wana dini zao wote wana wachungaji wao wote wana mapadriwa wote wana mashewa lakini imefika pointi kwa kupokea mafundisho na roho zinanganyazo mtu akaamua aende kwa mganga sasa u- ukienda kwa mganga utakachopewa kama umeenda kutafuta mtoto huyo mtoto uliyepewa kilichozaliwa na roho ni roho sasa hapa alikuwa anamaanisha kilichozaliwa na roho wa Mungu ni maana ni cha Mungu. Sasa wewe ukienda huko hicho ambacho kitazaliwa na hiyo roho ya huyo mganga na hiyo roho ya huyo mchawi 100% pase you are, you are not supposed to question out. 100% pase huyo mtoto naye yani sio kama mtoto wangu mimi niliyempatia kwa Mungu. Kilichozaliwa na roho ni roho. Hapa alikuwa anamaanisha rudi pale juu yake si amesema Mtu anaweza akafanywa kuwa mwana wa Mungu kwa kuzaliwa kwa maji na kwa na kwa roho. Alikuwa anazungumza yeye Yesu aliyetumwa na nani? Na baba, sema ame. Sasa ukienda kwa mganga ukapata kitu, ukapata mtoto. Huyo mtoto aliyezaliwa aliyezaliwa si amezaliwa katika roho. Amezaliwa katika roho ya huyo mganga ambaye sema amina. Wewe pigia tu mstari ndio utaelewa kwenye hii dunia mabinti zangu vijana wangu kuweni makini mnaenda kuolewa mnaenda kuoa epukeni kuweni makini wako wakina sinduna wengi sana kwenye hii dunia a lot of them wengine hapo hawajaelewa wako wakina sinduna wengi wasio tokana na Mungu wana roho ya rusifa wana roho ya shetani kabisa maana ametokea kwa roho hiyo huko kwa ko amezaliwa amekuwa ni mwanadamu ana mwili ni kweli anajulikana amezaliwa kwa mama fulani ni kweli anajulikana amezaliwa kwa baba fulani lakini ni wa upande mwingine kilichozaliwa na roho ni roho na kufundisha vitu hivi pia na hivi kusaidie ukisikia mtu anaenda kwa mganga muone huruma muone huruma kabisa na wamekuwa waganga hizi wakitaka sasa watengeneze kopi yenyewe acha tu katika roho anaamua azini na wewe na, na, na sisi wanaume ndio maana wanakuambia watoto anayeweza kujua huyu mtoto ni wanani ni mwanamke mwisho wa siku mtoto anazaliwa utaambiwa tu amefanana na, na bibi yake sio na shangazi yake lakini kumbe huyu mtoto ametoka kwa mganga ni mbegu ya mganga kabisa anaingizwa kwenye familia mbona usikii mbona asikii unataka asikie ulie mtoto kwa mganga yani unataka asikie ulie mtoto kwa mganga unataka asikie ambaye ulikuwa unakunywa dawa za kiganga unataka asikie huyo mbona asikii ana kiburi na tena ni wasii pia na sisi wazazi kuna kamtindo na kingine kama elimika sasa hivi jitahidi kusoma na kumtafuta Mungu muulize mtoto akilia tu lete katuni yani watoto sikuizi wananyamazishiwa kwa katuni na wengine waliopokea hiyo hiyo ajenda kama mawakala wa kuachilia ile asili ya kishetani wasema eh hey, mama wa mama wengi wa nyakatizi ni wavivu haina shida kwa wanatengeneza mifumo mbalimbali inakuja katika mazingira ni kama vile inatusaidia lakini kuna roho inaingiza baadaye unasema eti mtoto anisikii alipokuwa analia wewe ulikuwa unataka alipokuwa mtoto akilia nani alikuwa anamnyamazisha ni wewe kwani unataka akusikie leo wakati wakati ule ukutengeneza mfumo ili akusikie wakati ule sisi tulipokuwa tunakuwa he, nikilia mama yangu anachukua kiboko atanitandika nitanyoka nitanyamaza kipindi hiki cha digitali na utandawasi mtoto akilia katuni inaletwa. Kwa hiyo tumetengeneza kizazi ambacho eti watoto wa nyakati hizi wana kiburi, hawaelewi, hawatii wazazi. Kwani wamejengewa mfumo wa kutii wazazi wao? Na wewe mwenyewe si unajua? Si umeelewa mtoto wako wewe? Umemtengenezea mfumo wa kutii wewe au wa kusikiliza katuni? Mtoto akilia tu anapelekwa kwenye katuni. Akisumbua tu kwenye katuni. Mtoto anaambiwa kula chakula hiki. Haeti hawezi kula mpaka aweke katuni. Mbona sisi tulikuwa tunakula kwa viboko? Maandiko yanasema usimnyime mtoto mapigo. Mbona tulikuwa tunakula kwa viboko? Leo wanakula kwa katuni, wananyamaza kwa katuni, wanaenda shule kwa katuni, kila kitu kwa katuni. Baadaye eti mtoto asiki. Mungu wa mbinguni akusaidie. Haya uliyoyasikia yashike yatakusaidia.